அருணோட ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கா ஆமாங்க ஓ அப்ப நீ அங்க போயிடு Thank you. 
அமைதியாக <laughs> அட மூத்த பூச்சி கடிச்சு இருக்கிற ரத்தத்தையும் உறிஞ்சுதியா ம் நமக்கு தான் ஏ குரூப் ரத்தம் பி குரூப் ரத்தம் மாத்தி கொடுத்தா செத்து போயிடுவோம் மூட்ட பூச்சிக்கு எல்லா குரூப் ரத்தமும் சேரும் அது ஒருத்தரை கடிச்சு ரத்தம் இல்லாம ஏமாந்து திரும்பி வந்துச்சுன்னா அது இவர்கிட்டதான் சாதாரண கைதியா உள்ள வந்திருக்கேன் என்ன தூக்கு கைதியா மாத்திடாதீங்க சும்மா என்ன சங்கீதத்தை ரசிக்க தெரியாத ஞான சூன்யமா இருக்க ஆமா இவர் பெரிய எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் இளையராஜா இன்னிசை மலைய காதல் அள்ளி ஊத்துறாரு உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது தொண்டையாடா அந்த வர்றாரு அவருக்கு இருக்கிறது தொண்டை அவர் பாடுறது பாட்டு அருண் 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 நீ வெளியே போய் பாடும் போது நான் உள்ள வந்துடுறேன் நீ உள்ள வரும்போது நான் வெளியே போயிடுறேன் எப்படி இருக்குது பாத்தியா நம்ம சந்திப்பு கவலைப்படாத 
உன் பாட்டை வச்சு ஒரு படமே எடுத்துடுறேன் பைனான்ஸ்கள் எல்லாம் பக்கத்து ரூம்ல தான் இருக்காங்க அவங்க ரிலீஸ் ஆகிற அன்னைக்கு நம்ம படம் பூஜை படம் எடுக்கலாம் ஐடியா ஒன்னை வச்சு போட்டோ கூட எடுக்க முடியாதியா மக்கள் பாடகர் திரு அருண் அவர்கள் தன் இன்னிசை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் தான் திரட்டிய அஞ்சு லட்சத்து எண்பத்தாறு ரூபாய்க்கான காசோலையை இந்திரா காந்தி அனாத இல்ல தலைவி திருமதி சுஷிலா வெங்கடேஷனும் பிரபல திரைப்பட இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் திரு கங்கேபரன் அவர்கள் இப்போது கொடுப்பார்கள் திருவாளர் அருண் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தி இவ்வளவு பெரிய தொகையை கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காருன்னா அது பெரிய விஷயம்தான் நான் உண்மையாகவே அவரை பாராட்டுறேன் அவரோட பாட்டை கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவர் வாழ்க வளர்கிறேன் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் ஏன்டா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து நிக்கிறியா வெக்கமா இல்ல இங்க பாருரா நானும் உங்க அம்மாவும் போக முடியாத கோயிலுக்கு எல்லாம் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணி போயிட்டு வந்து உன்ன பெத்தோம் கடன் தொல்லை தாங்க முடியாம உங்க அம்மா பூவோடவும் பொட்டோடவும் போய் சேர்ந்துட்டா எங்க அம்மா எப்பவுமே மானஸ்தி கடன் தொல்லை எல்லாம் தாங்க மாட்டாங்க அப்ப உங்க அப்பா மானம் இல்லாதவன் உயிரோட இருக்கிறான் இல்ல இங்க பாராடே எங்க இனம் இருக்க அது கவரிமான் இனம் அது ஒரு முடி உதந்தாலும் உயிரோட இருக்காது செத்து போகும் நீ கவரிமான் இனமா நைனா கொஞ்சம் குனி தலைய பாரு காஞ்சிபுரம் மைதான மாதிரி ஒரு முடிக்கு ஒரு தடவை நீ செத்திருந்தாலும் இந்நேரம் எத்தனையோ தடவை செத்திருக்கணுமே நைனா ஏன்னாடே நீ எனக்கு பிள்ளைய பொறுந்து என்னடா செஞ்சிருக்க நாடு இருக்கிற நிலைமையில உன்னை எவையா பிள்ளை பத்துக்கு சொன்னது அதுவும் ஒன்னா ரெண்டா அஞ்சும் பொண்ணு அதுக்கப்புறம் ஆறாவது நானு தேவையா எனக்கு ஒரு ஆண் வாரிசு வேணுங்கிறதுக்காக உன்னை தவமா தவம் இருந்து பெத்தண்டா ஆமா இவர் பெரிய தத்தரத சக்கரவர்த்தி தவம் இருந்து ராமச்சந்திர மூர்த்தி பெத்து எடுத்துட்டாரு நானும் பில்லை அம்பி தோல்ல மாட்டிட்டு காட்டுக்குள்ள போக வேண்டியதுதான் வாரிசு வேணும் வாரிசு வேணும்னு சொல்லி இந்த நைனாக்கெல்லாம் சேர்ந்து நாட்டில் நிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம கூட பிள்ளைகளை பெத்து போட்டீங்களே நைனா என்ன அழுகிறியா இப்ப அழுது என்ன பண்றது இந்த அழுகைய ஒவ்வொரு நைனாவும் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அழுதுருக்கணும் அட்லீஸ்ட் பிள்ளை பெத்துக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அழுதுருக்கணும் நைனா ஏய் உனக்கு எனக்கு இவ்வளவு தூரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ எனக்கு பிள்ளையும் இல்லை நான் உனக்கு அப்பணம் இல்ல வெறுப்பாரு <laughs> மிச்சம் பெயிண்ட் இருந்தது ஏன் சும்மா வைப்பாரு உத்தரத்துக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கேன் தப்புன்னு சொல்லலடா தூக்கு மாட்டிட்டு தொங்கி ரத்தம் கக்கிற மாதிரி இருக்கு தூக்கு மாட்டிட்டா ரத்தம் கக்காது நைனா நாக்கு நீண்டும் கண்ணு ரெண்டு வெளியே வந்துரும் அப்படியா நான் பாத்தல இல்லடா எங்க மாட்டிக்க நான் ஏன் தூக்கு மாட்டிக்கணும் மூணு மாசத்துக்குள்ள எப்படி எப்படி ஆகும் நினைச்சானுங்க இப்போ கதையே மாறி போச்சு அவனுங்களை மாட்டிக்க சொல்லு ஏய் அவங்களை எல்லாம் இழுத்து விதண்டாவாதம் பேசாதரா இறங்கி வந்து நேரா கோயிலுக்கு போய் ஒரு வழியை காட்டுன்னு வேண்டிக்க போடா எனக்குமா என்னங்க ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்தாச்சா கைதிகளை <laughs> 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 அருண் இந்த அம்மாவுக்கு பிறந்த நாளா ஸ்வீட் கொடுக்க வந்திருக்காங்க நீங்க ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதியா உங்களுக்கு என்னோட பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் ஆனா இதை நீங்க அக்டோபர் பதிமூணாம் தேதி தான் சொல்லணும் 
போகுது <laughs> ஏதோ இருக்கிற மிச்சத்தை வச்சு அசோக் நகர்ல ஒரு வீடு வாங்கிருக்கேன் ஒரு வாரம் பத்து நாள் குணமாயிடும் நான் குணமாகி என்ன பண்ண போறேன் டாக்டர் 
பெத்த புள்ளைய காப்பாத்த முடியாத அப்ப நான் இருந்தா என்ன செத்தா என்ன ஒரு <laughs> 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 மற்ற கைதிங்கள்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அதனால தான் நீ தப்பிச்சதை நான் தடுத்தேன் மனிதாபிமானத்தோட பார்த்தா நான் செஞ்சது முட்டாள்தனம் மூர்க்கத்தனம் அதுக்கு பிராய்ச்சித்தமா உன் குழந்தைய காப்பாத்த நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் ஐயா 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 உங்கள் காலை கொடுங்க ஐயா தொட்டு கும்பிடணும் ஐயா தொட்டு கும்பிடணும் ஐயா வாழ்த்துக்கள் <laughs> காஃபி அது இதுன்னு கேட்பாரு என்ன கேட்காம எதுவும் கொடுக்க கூடாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் ஜெயிலுக்கு போறமா ஜெயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லல என்னப்பா நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியா சொல்லிட்டு போறீங்க நீங்க ஜெயில வாடனா இருக்கிறது சரி அதுக்காக இப்படியா டூட்டிக்கு போயிட்டேன் சொல்லுங்கப்பா பண்ணுங்க <laughs> 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 பரவாயில்லை <laughs> ஒருத்தர <laughs> 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 என் பையன் என்ன சார் தப்பு பண்ணலாம் அவன் வீட்டுக்கு வீடு மரம் வைங்கடானா மரத்துக்கு மரம் உண்டியாடா வைக்கிறீங்க 
பெரிய கோயிலா கட்டி பெரிய உண்டியில் வச்சு சம்பாரிச்சா விட்டுருவீங்க ஏதோ என்ன மாதிரி உள்ள சின்ன கோயில கட்டி மரத்தடியில சின்ன உண்டியில வச்சா புடிச்சிருவீங்க கைதிங்களுக்குள்ளீங்களா <laughs> கோவிச்சுக்காதீங்க சாமி இவ்வளவு சீக்கிரமா நீங்களும் உள்ள வருவீங்க நான் எதிர்பார்க்கல அது சரிடா என்ன பார்த்து ஐடியாஸ் பண்ண சரி ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து உண்டியில் வசூல் பண்றது ஒன் நேரம் மரத்துக்கு மாதிரி உண்டியில் வச்சு வசூல் பண்ண சொன்னது கல்லு பான மாதிரி நீங்க அசோக் நகர்ல வீடு வாங்கினீங்க நான் அண்ணா நகர்ல வாங்க வேண்டாமா ரெண்டு பேரும் மாமியா விட்டுக்கு வந்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இத வச்சே இங்கேயும் வசூல் பண்ணிருவோம் அருண் உங்களை பத்திரிகையில இருந்து பார்க்க வந்திருக்கிறாங்க வர சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்களா ஆமா உங்களை பார்க்க ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி ஏதாவது போய் சொல்ல வேண்டியிருக்கு எதுக்காக எனக்கு இப்படி தொந்தரவு கொடுக்குறீங்க என் நிம்மதியை கிடைக்கிறதுல அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னையே ஏன் நிழல தொடர்ந்து வரீங்க உங்க நிழலையே தொடர்ந்து இருக்கணும்னு தான் மேடையில சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கிற நீங்க மத்த நேரங்களில் ஏன் இப்படி சிடுமூஞ்சியா இருக்கீங்க எனக்குள்ளேயே நான் அழுதுகிட்டு இருந்தாலும் மேடையில் ஏறி பாடுறப்ப என்னையே நான் மறக்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் ஆனால் உங்களை மாதிரி உயிரை வாங்குறவங்களை தான் நான் வெறுக்கிறேன் உங்களுக்காக உயிரையே கொடுக்க வந்திருக்கவனா நானே கெட் அவுட் சொல்றதுக்குள்ள இங்கிருந்து போயிட்டா உங்களுக்கு மரியாதை உங்ககிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்கறது மரியாதையே இல்லை மனசு சரா இதுவே நீங்க என்னை சந்திக்க எடுத்துக்கிற கடைசி முயற்சியா இருக்கட்டும் நான் கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டுதான் இருப்பேன் எட்ட நாவுக்கெல்லாம் ஒரு ஜெயிலு குறுக்க நாலஞ்சு கம்பி உனக்கு காவல் காக்க ரெண்டு போலீஸ் எட்நூறு எட்நூறு சம்பளம் கட்டுப்படி ஆக மாட்டா சர்க்காருக்கு எந்த ஊரு பேரையே கெடுத்திருக்கான் கோயமுத்தூர்ல பிறந்துட்டு எட்ட நாவாடு அடிக்கிறது ஐம்பது நூறு அடிச்சா என்னடா தரித்திரம் பிடிச்சவன நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு உள்ள வந்தீங்க சிவங்கோயில் லிங்கத்தை திருடிச்சு ஜம் பண்ணி சிவரேறு குதிச்சாரு அப்படின்னு பத்திரிகையில செய்தி வந்து அது இவர் தான் இவர் பேரு என்ன <laughs> 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 ஏண்டா பல்லு வலியா நீங்க அறிவு கொளுந்துனே கிள்ளி வாயில போடுங்க வாயில எவனோ அடுப்பத்த வச்சிருக்கான் வாடன் சார் இவர் உடல் இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தா இன்ன எட்டு நாள்ல சொல்லாம கம்பி வலியா வெளியே வந்துருவார் இவரை மட்டும் ஜல்லட போட்ட கதவுல அடைங்க நீங்க எங்களுக்கு புத்தி சொல்றீங்களோ விலகிய யாரையாவது புல்லு புல்லு சொன்னா கிணறு தொண்டது நாளைக்கு <laughs> 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 அவங்க கவனிச்சுக்குவாங்க நைட் 
सर ट्वेंटी सेवन पास तुम्हें टिकाट रहा कड़मानूक கல்லும் கரையற மாதிரி பாடுவார் நிறைய கச்சேரி எல்லாம் பண்ணி நிதி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கார் என்ன இவனுக்கு மாத்திரம் ஸ்பெஷல் மரியாதை கொடுத்திருக்காரு எல்லாம் ஒரே ஜாதி தானே ஏந்திரா ஏந்திரே get up ஆ என்னமோ கல்லும் கரையற மாதிரி பாட்டு பாடுவியாமே எங்க பாடு நானும் கல்லு தான் என்ன கரை வைக்க முடியுமான்னு பாறேன் பாடு என்ன அன்பால பாட வைக்கலாம் அதிகாரத்தால பாட வைக்க முடியாது பாடறியா இல்லையா நல்லா பேசற மிஸ்டர் அசோக் எஸ் மேடம் தனிப்பட்ட எந்த சலுகை எந்த கைதிக்கும் கொடுக்க கூடாது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே மேடம் அண்ணா மாரே என் குழந்தை காப்பாத்துங்க அண்ணா மாரே என் குழந்தை காப்பாத்துங்க தம்பி மாரே என் குழந்தை காப்பாத்துங்க அண்ணா மாரே என் குழந்தை காப்பாத்துங்க மாரி மாரி உன் குழந்தையை காப்பாத்துற பருப்பு தான் நான் ஏத்துக்கிட்டு இருக்கேனே இன்னும் ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்க அருண் அழக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பேன் ஆனா தனியா இருக்கிறப்போ என் குழந்தை அழற குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அழற என் குழந்தைக்கு பாட்டு பாடி தூங்க வைக்க யார் இருக்கா குழந்தை நம்ம டாக்டர் பருப்புல தானே இருக்க நீ நிம்மதியா தூங்கு தூங்குறதா இனிமே எனக்கு சாவலதா தூக்கம் நிம்மதி அல்ல அருண் எனக்காக ஒரு பாட்டு பாடுறியா இப்பவா நான் அன்புக்காக பாடுவனே தவிர அதிகாரத்துக்காக பாட மாட்டேன் பாண்டி மீனே இசை தேனே இசை தேனே பால் கொடுத்த நெல்ஜிலே 
கொஞ்சம் மாறி போனால் பாசம் விட்டு போகுமா தாழம் பூவை தூர வைத்தால் வாசம் விட்டு பாட்டுல <laughs> 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 என் கணவரையும் குழந்தையும் ஒரே நேரத்தில் கொண்டு போட்டு அந்த குடும்பக்காரங்களை நினைக்கும் போது எல்லா குத்தவாளிகளுமே எல்லார் மேலேயுமே எனக்கு ஆத்திரமா வருது நான் வரேன் நீங்கிட்டுமா <laughs> 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 பெருமையா <laughs> 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 உதவி <laughs> 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 Wait a minute. Uh, excuse me, I'm going to start. Let's go. Hi, Madam. Hello, thank you. Uh, madam, if you don't mind, I'm going to drive you to the beach. I'm going to drive you to the beach. I mean, I'm going to drive you to the beach. Okay? என்ன <laughs> செய்யணும் <laughs> <laughs> உன்னை 
இப்படி உட்கார் உங்க ஃபேமிலி போட்டோவா இப்போ சின்ன பொண்ணு மாதிரி சிக்கனு தான் இருக்கீங்க போலீஸ் உத்தியோகத்துல இருக்கோம் இல்ல அப்படிதான் ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும் உங்க புருஷனும் புள்ளையும் எங்க என் மனசில் தான் இருக்காங்க You mean? Yes. I am a widow. Vidhi and Vedavi are not going to be able to come. I am 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 going to be able to come. எனக்கு கொள்ளி வைக்கவா அது என் மகன் வந்து சேர்ந்தா போதும் என்ன விஷயமா வந்த நானும் அம்மா அப்பா இல்லாத அனாததா உங்களை அம்மா ஸ்தானத்தில் வச்சு கேட்கறேன் எனக்கு நீங்க ஒரு உதவி செய்யணும் சொல்லு என்னால முடிஞ்சா செய்யறேன் நான் ஒரு கைதியை விரும்புறேன் அவரே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசை அவன் பேரு அருண் உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு அவன் ஒரு கொலை குத்தவாளின் தெரியுமா உனக்கு தெரியும் என்ன நீ சென்ட்ரல் இருந்து ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா எந்த நேரத்துல நாங்க அவனை தூக்கல போட்டுருவோம் எனக்கு அதுவும் தெரியும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்து இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கே உன்னை என்னன்னு சொல்றது நான் பைத்தியம் தான் அவர் மேல பைத்தியமா இருக்கேன் என் முடிவை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் ஒரு தாய் ஸ்தானத்துல இருந்து அவர் முடிவை நீங்க தான் கேட்டு சொல்லணும் சரி நான் அவங்ககிட்ட பேசி பாக்குறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசுறதுக்காக தான் உன்ன கூப்பிட்டேன் தூக்கு தேதியை நிச்சயம் பண்ணிட்டீங்களா நோனோ சாந்திங்கிற ஒரு பொண்ணு உன்னோட பரம ரசிகைங்கிற தெரியுமா உனக்கு அனுமதிக்குமானுடைய <laughs> <laughs> நீ ஒ முடிவு சொல்லு தொந்தவனு சொல்லி தோல்ல சாயறது கூட எனக்கு யாரும் இல்ல பெத்த தாய் கூட தன் மகன் கொலை குற்ற வழி தெரிஞ்ச பெத்த வைத்தியே நொந்துக்குவா இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிற எனக்கு கல்யாணமா கழுத்துல போட்ட மாலை காயறதுக்குள்ள கயத்துல தொங்க போற நான் கட்டுற தாலி கயிறு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு தூக்கு கயிறா தான் இருக்க முடியும் இதுதான் முடிவா அச்சு சோறும் அவுன்ஸ் குழம்பம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் போலாமா எஸ் வாடன் அருண் சொல்றதுல நியாயம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலேயும் அவனை வற்புறுத்துறதுல நியாயம் இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது ஒரு பெண் தன் புருஷனோட எத்தனை நாள் வாழ்ந்தாங்கிறது முக்கியம் இல்லை எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தாங்கிறது தான் முக்கியம் நான் அவரோட ஒரு நாள் வாழ்ந்தாலும் காலம் புறாவும் அந்த நினைப்பிலேயே இருந்துருவேன் விவாதத்துக்கு வேணா இதெல்லாம் ஒத்து வரலாம் ஆனா விவாகத்துக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வராது நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து அக்னி சாட்சியா அட்சத போட்டு ஆசிர்வதிச்சு தானே உங்க கல்யாணமும் நடந்துச்சு அந்த ஆசிர்வாதம் இப்ப என்னாச்சு சாரி மேடம் நான் ஏதோ வேகத்துல சொல்லிட்டேன் மேடம் நான் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணுங்க அவர் முடிவை நான் மாத்தி காட்டுறேன் ஆட்டம் பார்க்கல எங்க 
ஏங்க என்ன விலைங்க அது மூன்று ரூபா இது நாலு ரூபா இது அஞ்சு ரூபா ஏங்க ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய் இல்ல தேங்காய் இல்லீங்களா சாமி குடைக்கிற மாதிரி ஒரு ரூபாய்க்கு தேங்காயா ஏயா நீ இது வரல உள்ள இருந்துட்டு வந்தியா நான் உள்ள இருந்தது இவனுக்கு எப்படி தெரியும் ஏங்க விலை தெரியாம விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கே இப்ப எல்லாம் ஒரு ரூபாய்க்கு தேங்காய் பத்தா தான் அதெல்லாம் வசதியானவங்க உடப்பாங்க நீ பக்கத்துல இருந்து வேண்டிக்க போயா சாமி உனக்கு ஒரு தேங்காய் கூட வாங்கி என்னால உடைக்க முடியலையே நான் என்ன சட்னி இறக்கி வா தேங்காய் கேட்டேன் உனக்கு உடைக்கித்தானே கேட்டேன் சாமி உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா என்னப்பா விஷயம் நேற்று எதுவும் தெரியாத நேற்றுக்கு ராத்திரி மெட்ராஸுக்கு வந்த தேங்காய் லோடுல ரெண்டு தேங்காயில பாம் இருக்கான் பாமா அதான் சாமி வெடிகுண்டு எவனோ வச்சுட்டானா அது எந்த கடை தேங்காயின்னு தெரியல ஊரெல்லாம் ஒரே பரபரப்பா இருக்கு இது ரொம்ப அநியாயம் சார் ரொம்ப அநியாயம் ஏற்பாட்டில் வச்சா பிளைட்ல வச்சா ட்ரெயின்ல வச்சா தேங்காயில வைப்பாளோ வச்சுட்டாள போய் விசாரிச்சு பாருங்க கதிரக அடிக்கிறச்ச சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் சுத்தி வந்து நின்றுட்டு இருக்குமே நாடு ரொம்ப கெட்டுடுத்து முருகா அக்கிம்பாய் அக்கிம்பாய் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா என்ன விஷயம் சிட்டிக்கு வந்து இறங்கிற தேங்காயில யாரோ பாம் வச்சுட்டானா அது எந்த தேங்காய்னு தெரியலையா தேங்காயிலே குருமா வைக்கலாம் அரே அல்ல பாம் வைக்கலாமா மோசம் 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 பண்றாங்க செஜி செஜி உனக்கு விஷயம் தெரியுமா இந்த ஊர்ல வந்து இறங்க தேங்காயிலே யாரோ பாம் வச்சுட்டாங்க அது எந்த கடை தேங்காய்னு தெரியல நம்ம ஒய்ஃப் சக்குபா மார்க்கெட்டு மேலே தேங்காய் வாங்க போயிருக்கு அங்க தேங்காய் வாங்கும் வீட்டுக்குள்ளே வைக்கும் வீடு வெடிக்கும் தங்க ஊருக்கும் வெளி நிலா உதிச்சி உச்சிக்கு வர வரைக்கும் 
நான் இந்த ஜெயிலுக்கு வெளியே காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நீங்க என்ன ஏத்துக்கிறதா இருந்தா எனக்காக ஒரு பாட்டு பாடுங்க நீங்க பாடலைனா நான் சாவை ஏத்துக்கிறதுல உங்களுக்கு சம்மதங்கிற சந்தோஷத்தோடு செத்து போயிடுறேன் அப்பவாவது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்காக ஒரு சொத்த கண்ணீர் சிந்துங்க போதும் நான் வரேன் உங்களுக்கு சம்மதங்கிற சந்தோஷத்தோட செத்து போயிடுறேன் நீங்க பாடலைனா நான் சாவை ஏத்துக்கிறதுல உங்களுக்கு சம்மதங்கிற சந்தோஷத்தோட செத்து போயிடுறேன் மிசஸ் சௌத்ரி அருணோட கல்யாணத்தை நீங்க சொந்த பொறுப்புல நடத்த விரும்புறதா கொடுத்த மனுவுக்கு சம்மதம் தெரிவிச்சு பதில் வந்திருக்கு இந்த கல்யாணத்தை என் வீட்டில் தான் நடத்துறது எனக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கு சார் இன்ஃபேக்ட் இந்த கல்யாணத்தை என் வீட்டில் நடத்துறதுக்கு எனக்கு மேல் இடத்துல உத்தரவு கொடுப்பாங்களா நானே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஐ எம் கிளாட் இந்த திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால பத்திரையில் இந்த விஷயம் வராமல் பார்த்துங்க எஸ் சார் ரசிகர் கூட்டத்தை நம்மால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் இந்த மேட்டரை நானே சீக்கிரட்டாக வச்சிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த மேட்டரை ஆமா கல்யாண தேதி எப்போ வச்சிருக்கீங்க நேத்திக்கு முகூர்த்தம் பார்க்கணும் வேடிக்கையை பார்த்தீங்களா அருணோட தூக்கு தண்ணி உறுதி பண்ணி டெல்லியில இருந்து ஆர்டர் அருணோட கல்யாண தேதி நிச்சயம் பண்ணும் போதே அவனோட தூக்கு தண்டனை கொண்டான தேதியும் நாம தான் நிச்சயம் பண்ண வேண்டியது அருண தூக்கில் போடுற தேதியை நாம ஏப்ரல் பதிமூணுக்கு மேல தள்ளி போட முடியாது ஏப்ரல் மூணாம் தேதி நல்ல முகூர்த்தம் இருக்கு அன்னைக்கு தான் கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணி உங்க விருப்பப்படி செய்ய ஆலையேர்னு பத்து நாள்லயே அல்ப சுமங்கலி ஆக போற அந்த பொண்ணுக்காக வருத்தப்படுறத தவிர வேற ஒன்று செய்ய முடியாது சார் The IG of prisons is coming tomorrow. Let's all be very alert. Yes, sir. Arun, congratulations. I'm happy to see you in my life. But I'm happy to see you in my life. I'm happy to see you in my life. I'm happy to see you in my life. That's it. Cheer up, man. Thank you, sir. Come on, let's go. Thank you, sir. Come on, let's go. ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா வர வெள்ளிக்கிழமை என்ன தூக்கில் பண்ண போறாங்க மாறி என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செஞ்சு உன் குழந்தைய நான் காப்பாற்றுறேன் நீ சொன்னத செஞ்சே ஆகணும்னு நான் கட்டாயப்படுத்தல ஞாபகப்படுத்தல உங்களை என்ன சொல்லி வாழ்த்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல சந்தோஷமா இருங்க எத்தனை நாளைக்கும் கூட சொல்லிடுங்க மேடம் அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து நீங்க இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சிருக்கீங்க அம்மாவா இருந்து மனப்பூர்வமா தீர்க்க சுமங்கலியா இருந்து வாழ்த்துங்கம்மா தீர்க்க சுமங்கலி யாருமா Sorry, I'm late. Hello. Hello. <laughs> Congratulations, Mr. Arun. Shanti. Let's go to the house and you can get your money. Well done. Doctor, I'm going to get my house and get my house. I'm going to get my house and get my house. I'm going to get my house. 
எப்படி பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம வீட்டுக்காரியமா பெர்மிஷனே வாங்கிடுங்க ஆமா நிகழ்ச்சி என்னைக்கு வச்சுக்கலாம் ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி வச்சுக்கலாம் டாக்டர் அருண் ஞாபகம் இருக்கு மேடம் ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி விடிய காலையில என்ன தூக்கல போட போறீங்க அதானே சொல்ல வந்தீங்க சாகரத்துக்கு முன்னால் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக பாடின திருப்தியோட போகலாம் தான் டாக்டர் அருணோட கடைசி நிகழ்ச்சியின் விளம்பரம் பண்ணுங்க ஏன்னா நிகழ்ச்சிக்கு போதுமான வசூல் ஆகணும் இல்லையா அருண் எவ்வளவு நல்ல மனசு உங்களுக்கு நீங்க என் மகனா இருந்திருக்க கூடாதான்னு நினைக்க தோணுது தாய்பாசத்தை சின்ன வயசுலயே எழுந்துட்டனா ஒரு பெண்ணோட அன்பையும் அரவணைப்பையும் இன்னைக்கு தான் பாக்குற இந்த தனிமைக்காக எவ்வளவு நாள் போராடிருக்கேன் தெரியுமா ஆரம்பத்தில இருந்தே உன்னை வெறுத்து ஒதுக்குன ஏன் உன் மனசுல எந்த ஆசையும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு தான் ஆனா விதி நம்மள ஒண்ணு சேர்த்துருச்சு விதி இல்ல மதி நான் நிலவ சொல்றேன் அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு மட்டும் நீங்க பாடலைனா என் பணத்துக்கு பால் வார்த்தை பத்து நாள் ஆயிருக்கும் பாத்து பாத்து அறுத்துக்கு போற கைய அறுத்துக்கு போறேன்னு சொன்ன என்ன சென்டிமெண்டல் ஆயிட்டியா சாந்தி என்ன எதுக்காக கத்தியால குத்துன விருப்போட <laughs> என் திட்டப்படி உன்னை தீத்து கட்ட முடியல தனியா நீ என் கையில கிடைக்கணும்னு தான் இந்த காதல் கல்யாணம் கத்திரிக்காந்தெல்லாம் வேஷம் போட்டேன் வைத்தியக்காரி போலீஸ் பாதுகாப்புல இருக்கிற இந்த கைதியை தொட்டாலே சட்டம் உன்னை சும்மா விடுமா இப்ப கூட எஸ்பி வந்து கதவு தட்டினப்போ உன்னை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு நேரமா இருக்கும் உன்னை மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை துரோகிய இந்த நாடே சந்திச்சிருக்காது உன்னை விடவா ஈவரை கல்லாம மாடி மேல இருந்து தள்ளி விட்டு கொன்னியே அத நம்பிக்கை போகல தெரிஞ்சிருந்தா கொண்டு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்ல வரியா சாந்தி நான் சொல்றத கேளு ஆனந்த நான் கொல்லலுமா அநியாயமா அந்த பையன் நான் சுமந்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த நாட்டுல இருக்கிற போலீஸ் கோர்ட்டு ஜட்ஜு சட்டம் சாட்சி எல்லாமே போயிங்கிறியா சாட்சிகளை மட்டும் சரியா ஜோடிச்சுட்டா 
ஹரிச்சந்திரன் கூட ஆயுள் தண்டனை வாங்கி கொடுத்துடலாமா விட்ட குறை தொட்ட குறையா இப்ப நீ எனக்கு மனைவி ஆயிட்ட இனிமே நமக்குள்ள ரகசியங்களே இருக்க கூடாது அதனால நடந்ததை சொல்லிடுறேன் நானும் உங்க அண்ணா ஆனந்த் பாபுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க ட்ரூப்ல நான் பாடுவேன் அவன் ஆடுவான் அன்னைக்கு நியூ இயர் ஈவ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டுமேன் எங்கள் குழுவின் இசை நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் எங்கள் குழுவினரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் இளவரசன் ஆனந்த் பாபு வாழ்க்கையில வெற்றி கண்ட ஒவ்வொரு ஆணின் பின்னாலையும் ஒரு பெண் இருப்பான் சொல்றது உண்டு எங்கள் குழுவின் தலைவர் திரு சங்கரின் வெற்றிக்கு பின்னணியாக இருக்கும் திருமதி அமுதா சங்கர் நாவ்ராம் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் பேவரைட் டிஸ்கோ நம்பர் என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள் இசை கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள் என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள் இசை கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள் ஏனோ நெஞ்சம் தனநன தனநன பாடும் போது தனநன தானே கொஞ்சம் தனநன தனநன சோகம் போகும் தனநன என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள் இசை கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள் என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள் இசை கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள் என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள் இசை கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள் ஏனோ நெஞ்சம் தனநன தனநன பாடும் போது தனநன தானே கொஞ்சம் தனநன தனநன சோகம் போகும் தனநன என்னோடு பாட்டு பாடுங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுங்கள் இசை கோலங்கள் இமைஜாலங்கள் சுகம் தேடுங்கள்
அவரால் தான் எனக்கு பேரும் புகழும் கிடைச்சிருக்கு சங்கரா அவர் நம்மளை வச்சு சம்பாதிக்கிறார் அவரை தியாகி ஆக்கிட்டாத டெய் யாரை பத்தி வேணாலும் சொல்லு அவரை பத்தி மட்டும் அவது ஒரு பேசாத அந்த பெரிய மனுஷன் என்ன பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா நம்ம ட்ரூப்பில் இருக்கிற இந்த டான்ஸ் கல்ஸ் எல்லாரையும் வர சொல்லி அவங்கள மிரட்டி எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணுறான் பாவம் இந்த பொண்ணுங்க மானத்தை வித்து படைக்க தயாரா இல்லை அதுக்கு என்னென்ன பண்ண சொல்கிற சங்கர் ரூமில் அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸும் சில அசிங்கமான ஃபோட்டோகிராஃப்ஸும் இருக்கு நாம் போய் எப்படியாவது அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும்டா திருடலாங்கிறியா அந்த சங்கர் செய்கிற அயோக்கிய தனத்துக்கு முன்னால் இது ஒன்று தப்பு இல்லைன்னு தான் தோணுது டே அருண் எங்கள் அப்பா எக்கச்சக்கமாக சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கிறார் ஊதார தலமாக செலவழிச்சா கூட மூணு நாள் தலைமுறைக்கு தேரும் என் லட்சியம் எல்லாம் உலகமே போட்ட அளவுக்கு ஒரு பெரிய டான்ஸர் ஆக்கணுங்கிறது தான் அந்த லட்சத்தை குறுக்க எதுவுமே நிற்கக்கூடாது தான் என் ஒரே தங்கச்சியை கூட சிங்கப்பூரில் படிக்க வைக்கிறேன் சங்கர் சாருக்கு எதிராக என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாதா எனக்கு வர்ற ஆத்திரத்தில் உன் கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டுடலாம் போல அருண் எங்களுக்காக உங்களுக்குள்ள சண்டை வேண்டாம் வாங்க போல இவங்களுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது எல்லாத்தையும் விட உனக்கு சங்கர் பெருசாக போயிட்டானே ஆமாண்டா உங்கள் திட்டத்தெல்லாம் இப்போவே நான் அவர்கிட்ட சொல்லிடலாம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக பேசாமல் இருக்கேன் சங்கர் இன்னைக்கு ராத்திரி பாம்பே போறதா சொன்னார சரி எட்டு மணிக்கெல்லாம் வந்துடுறேன் வந்துடுறேன் தேங்க் யூ சார் ஐம் சாரி மேடம் சார் கூப்பிட்டதா போன் வந்தது இங்க இருப்பாருன்னு வந்துட்டேன் சார் கூப்பிட்டதா வரணுமா பாக்கும்போதெல்லாம் அந்த மரியாதை கெடுத்துறதுங்க ப்ளீஸ் மரியாதையோட மனசையும் கொடுக்க தானே கூப்பிட்டுருக்கேன் காமன் டாலிங் இன்னைக்கு நான் உன்ன விட போறதில்ல
சொல்ற <laughs> இப்ப கூட நான் சொல்றதுல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா தூக்கு கைத்துல தொங்கறத விட தாலி கட்டினவ கையாலேயே சாகிறது மேல இல்லையா கமான் போனாரு அதுக்குள்ள என்ன அந்த ஆள் தொல்ல தாங்க முடியாம தான் நான் இங்க இருக்கிறேன் 
ஏன் அவர் உள்ள விடுறீங்க வந்துட்டாரு போய் பாத்துறேன்ப்பா என்னை <laughs> 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 நடக்கிறதுக்குமே <laughs> 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 நியாயமா பார்த்தா நீ அவனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அதனாலதான் அவரையும் கூட்டிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் நினைக்கிறேன் பரவாயில்லையே சின்ன வயசுலயே உனக்கு கடவுள் பக்தி எல்லாம் இருக்கா வெரி குட் அம்மா அருண் எங்க நின்றுக்கலையா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்ப நாங்க போயிட்டு வரட்டுமா கோவிலுக்கா வெளியே நம்ம சீப்பு இருக்கு அதுலயே போயிட்டு வந்துடலாம் இல்ல என் கார்லயே கூட்டிட்டு போலான்னு இருக்கேன் சரி மேடம் எல்லா உங்க பாதுகாப்பு காத்தா கோயிலுக்கு போகும்போது கூட போலீஸா கோவிலுக்கு உங்களை போக அனுமதிச்சது என்னோட மனிதாபிமானம் கூடவே போலீஸ் அனுப்புறது என்னோட கடமை புரியுது இல்ல போயிட்டு சீக்கிரமா வாங்க வரும் தாமி கிட்ட என்ன வேண்டிக்கிட்ட என் தாலி நிலைக்கணும் தாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டதெல்லாம் சரி ஜட்ஜோட தீர்ப்பு வேறையாச்சே அம்மா சின்ன பொண்ணு உன் டிரைவிங்ல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்டிக்கு நான் வண்டி ஓட்டுறேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 வச்சா மன்மதாளி வச்சா கண்ணத்தில் என்னென்ன செஞ்சு 
இன்னேர்த்துக்கு சூப்பரண்டாமா வயித்துல நெருப்பு கட்டிட்டு தவிப்பாங்க நான் இதயத்திலேயே நெருப்பு கொட்டிட்டு இருக்கேன் இது பாருங்க உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வேலைக்காரங்க தருவாங்க இங்க இருந்து தப்பிக்க மட்டும் முயற்சி பண்ணாதீங்க குட் பை சாந்தி சாந்தி எங்க இது என்ன வேலை நீங்களா பார்த்து ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்க ஏன் உங்களுக்கு வேலை சொல்ல தெரியாதா தெரியாது அது சரி நீங்க வாங்கி தான் உங்களுக்கு வேலை தெரியும் இது எங்க வீட்டு பாத்திரம் எனக்கு எல்லாம் வேலை தெரியும் என்ன உங்க வீட்டு பாத்திரமா இதுக்கு தாண்டா ஜெயில எந்த பயலுக்கு அட்ரஸ் கொடுக்க கூடாதுங்கிறது டான்சர் ஆனந்த் கொலை வழக்கில் தூக்கு தண்டனை அடைஞ்ச அருண் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பகவான் <laughs> 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 ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த பையன் அந்த கொலையை பண்ணிருக்க மாட்டான்னு என் மனசுல பட்டுண்டே இருந்தது என்ன பண்றது சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லாரும் கூடி ஒன்னா சேர்ந்து அவனுக்கு எதிராக கோர்ட்ல சாட்சி சொல்லிட்டாங்களே அதாவது அருணுக்கு எதிராக சாட்சி சொன்ன அந்த மூணு பொண்ணுகளும் அவர் என் அண்ணனை தள்ளி விட்டத பாக்கல அருண் எட்டி பார்த்தத வச்சு அவர் தான் தள்ளி இருப்பாருங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு நான் சொல்றேன் கான்ட்ராக்டர் சங்கர் வீட்டுல கொலை நடந்திருக்கு அதுவும் இத பார்த்ததாக சங்கரே சாட்சி சொல்லிருக்காரு சங்கரே கொலை பண்ணிட்டு பழி அருண் மேல போட்டுட்டாருக்கு அவசியமோ ஆத்திரமோ அருணுக்கு இருந்ததில்ல சங்கருக்கும் ஆனந்த கொலை செய்யற அளவுக்கு பகையோ விரோதமோ இருந்ததா கோர்ட்ல நிரூபிக்க முடியல ஆனந்த கொலை செய்யப்பட்டதுனால சங்கர் தன்னுடைய பிசினஸ் வேற பாதிக்கப்பட்டிருக்கு காதலியா <laughs> This is a new lead. In the vision court, you can't get it. Papa is here. Who is here? I'm going to talk to you. Why are you talking to me? No, no. I know. Who is here? 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 அவ அடையாள சாந்தி நகர்ல தான் இருக்கா அவ கிட்ட கேட்டு பாருங்கள என்ன ஆனந்துக்கு காதலியா நோனோ அப்படி ஒரு காதல் இருந்திருந்தா எங்களுக்கு தெரியாம இருக்காது அருணுக்கும் ஆனந்துக்கும் கொலை செய்யற அளவுக்கு விரோதம் இருந்ததா சேச்சு ஆனந்தோட பாப்புலாரிட்டில அருணுக்கு பராம இருக்கலாம் பட் தே ஆர் குட் फ्रेंड्स இது நீங்க கோர்ட்லயே சொல்வீங்கல நிச்சயமா எங்களுக்காக அருண் எவ்வளவு செஞ்சிருக்காரு அவருக்காக நாங்க எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கோம் थैंक यू நோ மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் 
உங்க அஜாகிரதையால டிபார்ட்மெண்ட்க்கு எவ்வளவு பெரிய கட்ட பேர் ஐம் சாரி சார் ஐம் வெரி சாரி நாத நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நோ இட்ஸ் a planned escape மிஸ்டர் ஷோ திட்டம் போட்டு அவனை தப்பிக்க வச்சிருக்கீங்க டிபார்ட்மெண்ட்க்கு அவமானத்தை தேடி கொடுத்துருக்கீங்க சார் யூ மிஸ்டேக்கன் அவரை தப்பிக்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லையே அப்படி இருந்திருந்தா இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் என் சொந்த பிரபல நான் எடுத்துட்டே இருக்க மாட்டேனே சார் நோ நோ சட்டத்தை இப்படி ஏமாத்துறதுன்னு திட்டம் போட்டுருக்கீங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால பெங்களூர் பக்கத்தில் காணாமல் போனா உங்க மகன் அவன் தான் அந்த தூக்கு தண்டனை கைதி அருண் இதை நீங்க எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸுக்கு டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டு வந்தீங்க உங்க மகனை பார்த்தீங்க அவனை பாட சொல்லி கேட்டு உருகினீங்க அவனுக்கு பெண் பார்த்து கல்யாணங்கிற நாடக வேற நடத்துறீங்க தூக்கு தண்டனைக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னால அவனை தப்ப விட்டீங்க இதெல்லாம் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல கிளியரா ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு மிஸ்ஸஸ் சௌத்ரி காணாம போன மகன் கிடைச்சிட்டானு சந்தோஷப்படுறதா இல்ல அவன் காணாம போனவனாவே இருந்திருக்க கூடாதான் வருத்தப்படுறதா Mrs. Chaudhary, I have to proceed with departmental action. Sir, I am not ready for what I am ready for. But, I am not ready for my mother. 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 I am sorry. Sir, please. I am not ready for my time. I am not ready for my mother. Oh, no, no, no. 
அபங்காரம் தெரியாது காருக்கு மேல கடையை வேற பரப்பிட்டேன் இத வாங்குறதுக்கு ஒருத்தனை கூட காணுமே போறதும் வர்றதும் எல்லாம் அவன் செயல் இவ்வளவு சம்பாரிச்சிட்டீங்க நீங்க இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா இன்னும் அதை பத்தி நான் சிந்திக்கவே இல்லை ஏன்னா திருமணம் சொர்க்கத்துல நிச்சயம் பண்றது அதை நம்மளா முடிவு பண்ணிட்டா எப்படி ஏன் நாய கூப்பிடுங்க நீங்க ஒண்ணு என்ன தத்துவம் பேசுறீங்க நீங்க இருக்க வேண்டிய இடமே வேற இருக்க வேண்டிய இடம் எல்லாம் இருந்துட்டு வந்துட்டேன் இனிமே நான் இருக்க வேண்டிய இடம் என்னுடைய வருங்கால மனைவியோட மனசுல தான் உங்க வருங்கால மனைவிய நீங்க செலக்ட் பண்ணியாச்சா ஓ யாரு சொன்னா கோவிச்சுக்க மாட்டீங்களா இல்ல தொட்டா இல்ல டச் பண்ணா இல்ல டச்சிங் 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 கண்ணியில மாட்டு தடா காணாங்கூர் ரூபி வெள்ள காணாங்கூர் ரூபி உன் காதல பிரிக்க நான் ஒண்ணும் பழைய காலத்து அப்ப இல்லமா உன் காதல யாருன்னு நான் பாக்க வேண்டாமா அப்பா அவரு சிங்கப்பூர்ல பெரிய வியாபாரிப்பா என் மேல உயிரையே வச்சிருக்காரு நானும் அவர இங்க பாருமா சிங்கப்பூர்ல பெரிய வியாபாரியோ சின்ன வியாபாரியோ அவனை நேர்ல பார்த்து சில கேள்வி எல்லாம் கேட்க வேண்டாமா அப்பா அவரே வந்துட்டாரு என்ன பச்சையா இருக்கிறான் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவா என்ன கொப்பா காக்கியா இருக்காரு காக்கி நாடாவா யூ பான் சிகரெட் சிக் என்ன இப்படி அடிச்சுக்கிறான் டென் இயர்ஸ் ஓல்டு பத்து வருஷமா இதையே போட்டுக்கிட்டு இருக்கியா அப்பா இவர் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமாவா போயும் போயும் ஜெயில் கைதியை காதல் சிட்டியமா கைதியா சிங்கப்பூர்ல சம்பாதிக்கிறேன் நீ இவ்வளவு சீக்கிரம் இவ்வளவு சம்பாதிப்ப நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல கடமைக்கு மிஸ்ஸஸ் சௌத்ரி நீங்க ராஜினாமா செய்யறதுனால உங்க கடமையில இருந்து சாமர்த்தியமா தப்பிக்க பாக்குறீங்க நோ சார் நான் பொறுப்ப உணர்ந்து அதை நிறைவேற்றத்து கொண்டான நாளையும் குறிச்சிருக்கேன் என்னோட ராஜினாமா தேதி ஏப்ரல் பதிமூணு அதாவது அருணை நாம தூக்கல போடுறதுக்கு நிச்சயம் பண்ணிருக்காதே நான் சோ இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு அதுக்குள்ள அருணை எப்படியும் தேடி கண்டுபிடிச்சு உங்க முன்னால கொண்டு நிறுத்துறேன் சார் எடுத்துக்க <laughs> மேடம் பாஸ் பாம்பே போறேன்னு சொன்னாரு ஏர் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் கொடுத்துருங்க ஆ ஓகே சுமங்கலி பூஜை பண்ண பூ எடுத்துக்கமா நீ யாருன்னு சொல்லலையே என் பேர் சாந்தி ஆனந்தோட தங்கச்சி இங்க பொருள் படிச்சுட்டு இருந்த சாந்தியா ஆமா உங்க அண்ணன் உன்னை பத்தி அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஆனந்த் ரொம்ப நல்லவரு இப்ப நினைச்சா கூட கொலை நடுங்குது உனக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்றதுனே புரியல அமுதாவும் 
அந்த அம்மா பேசினதையும் பழகினதையும் வச்சு பாக்குறப்போ என் அண்ணன் மேல எவ்வளவு அன்பும் மரியாதையும் வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியுது சார் இருக்கும் அந்த அன்புல அன்பளிப்பா கொடுத்ததுதாமா இந்த செயின் நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார் பாப்பா நல்ல விசாரிச்சேமா அந்த அமுதா சங்கர் தான் இந்த செயினை வாங்கினதாக தெரிய வந்தது அப்படின்னா கொலை நடந்திருக்கிறது அவளுடைய வீட்டில் கொலை செஞ்சிருக்கிறது அவளுடைய புருஷன் அதனால நிச்சயமா அவளுக்கும் இந்த கொலையில ஏதோ சம்பந்தம் இருந்தே தீரணும் மிஸ்ஸஸ் சௌத்ரி என்ன விஷயமா நீங்க என்ன கூப்பிட்டீங்கன்னு மரணத்துடன் <laughs> 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 போராடி கொண்டிருக்கும் ஒரு குழந்தையின் மருத்துவ நிதிக்காக தூக்கு தண்டனை கைதி அருணின் கடைசி நிகழ்ச்சி அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் எல்லா பேப்பர்லயும் நீங்க கொடுக்கணும் அவன் தப்பிச்சுதான் யோசிக்கிறீங்க உங்க பத்திரிகை விளம்பரத்தை பார்த்தா அவன் கண்டிப்பா வருவான் அதாவது அவனை கைது செய்யறதுக்கு என்ன நீங்க பயன்படுத்துறீங்கன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் உண்மையும் அதுதான் ஆனா விளம்பரத்தை பார்த்தும் அருண் வரல உங்க திட்டம் தோல்வி தானே அவன் வருவான் உங்க விளம்பரத்தை பார்த்த அப்புறம் அவன் கண்டிப்பா உங்களை தேடிக்கிட்டு வருவான் அவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் குழந்தையில இருந்து ஓ இப்படி ஒரு வலை விரிச்சு ஒரு தாய் இன்னும் பார்க்காம சொந்த மகனையே தூக்கு கனுப்ப துடிக்கிறது நம்பிக்கை துறவம் இல்லையா அவனை என் ஜாமீன்லயே வெளியே கொண்டு போய் அவனுக்கு ஒரு கல்யாணமும் செஞ்சு வச்சதுக்கு என் முகத்திலேயே கதைய தேய்ச்சிட்டு தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டானே எனக்குறவது தேடி கண்டுபிடிச்சு ஐஜி முன்னால கொண்டு போய் நிறுத்தினா இந்த எஸ்பி லீலா சௌத்ரி தூங்குவா அதுக்கப்புறம் அருணுடைய அம்மா லீலா சௌத்ரிக்கு தூக்கம் இருக்குமா அதை பத்தி நான் கவலைப்படல இந்த உத்தியோகத்தில் சில எடுப்புகள் தவிர்க்க முடியாதது ஆனா இந்த யூனிஃபார்முக்கு எந்த கலங்கமும் வந்துடக்கூடாது கடைசியில உங்க போலீஸ் புத்தியை காட்டிட்டீங்களே நீங்க உதவி செய்ய மறுத்தீங்கன்னா அந்த கைதியை ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறதே நீங்க தான் உங்க மேலேயே ஒரு கேஸ் ஜோடனை பண்ண வேண்டி வரும் நடத்துறீங்களா ஒரு வகையில அப்படித்தான் லுக் டாக்டர் இதனால நீங்க இழக்க போறது ஒண்ணு இல்ல எதிர்பாக்கிறீங்களா <laughs> இத சவாலா சொல்றீங்களா இல்ல சாதாரணமா சொல்றீங்களா சவாலா தான் ஏத்துக்கிட்டு அவனை கண்டுபிடிச்சு எப்படி சொன்ன தேதியில தூக்கல போடத்தான் போற நெஞ்சில ஈரம் இல்லாம பேசுறீங்களே கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க பெத்த மகனை தூக்கல போடுறதுக்கு நீங்க காட்டுற துடிப்பு இருக்க அத தாய் பாசத்துக்காக உங்களுக்கு ஒரு சிலையே வைக்கலாம் டிபார்ட்மெண்டோட ஆத்திரத்தை அனாவசியமா விலக்கி வாங்காம உன் புருஷனை கொண்டு வந்து சரண்டர் பண்ணிட இல்லன்னா 
இந்த காலை உடனடியா ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லு சீக்கிரமா ஹலோ ஹலோ சவால் விட்டீங்க இப்ப சவடால் விடுறீங்களா கொள்ளி வைக்க மகம் பறக்கலேன்னு தவிக்கிற தாய்மார பாத்திருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் தம் மகனுக்கே கொள்ளி வைக்க துடிக்கிற தாய இப்பதான் பாக்குறேன் உடுப்புக்கு கொடுக்கற மரியாதையை கூட உறவுக்கு கொடுக்க மறந்துட்டீங்க உணர்ச்சிக்கு கொடுக்கற மதிப்ப கூட நீ உண்மைக்கு கொடுக்க மறுக்கிற ஒரு நாள் அவங்க கூட வாழ்ந்தாலே போதும் அந்த நினைப்புலயே காலமெல்லாம் ஓட்டிடுவேன் அப்படி இப்படின்னு அன்னைக்கு பேசினேன் இன்னைக்கு என்னடான்னா காலமெல்லாம் அவங்க கூட வாழ்ந்துடணும்னு பேராசைப்படுறியே கல்லானாலும் கனவை புல்லானாலும் புருஷன்னு சொல்ற இந்த மண்ணில் பிறந்த சாதாரண பெண் தானா எவனோட போராடி புருஷ உயிரை மீட்ட சாவித்திரி இல்லத்த நான் வெறும் சாந்தி தான் இவளுக்கு உண்மையோட போராடி கோர்ட்ல வாதாடி புருஷ உயிரை மீட்கத்தான் தெரியும் இதையாத்த பேரா செங்குறீங்க இதையெல்லாம் நீ அவனை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு செஞ்சிருக்கலாமே அது வரைக்கும் அவர் உயிருக்கு ஆபத்து வராதுன்னு நாம் என்ன ஒப்பந்தமா செஞ்சுக்க முடியும் அதனால தான் நான் அவரை அடைச்சி வச்சிருக்கேன் நிரபராதின்னு நிரூபிக்கிற ஆதாரத்தோட நான் அவரை உங்ககிட்ட அழைச்சிக்கிட்டு வரேன் ஆசீர்வாதம் வாங்க
காதல் காணிக்கையா இதுக்கே ஆத்திரப்பட்டா எப்படி இன்னொரு உண்மையை சொல்ற லெசன் பத்தினியாச்சி <laughs> வானத்துல <laughs> <laughs> உங்க கத்தி கலாட்ட பண்ணாதீங்க உங்க கையாலாக தந்த பார்த்து கை கூட்டி சிரிக்க போறாங்க என்னடி சொன்ன ஒரு கொலை குத்தத்தில உருவாக்க <laughs> 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 என்னடி <laughs> 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 